kadar dalsam da Tek başıma kalıp yansam da Sözlerim yarım kalsa da Çünkü ben Benden alıp kaçsam da Yalanlarına göz yumsam da Yine de sevgim solmazsa Çünkü ben Ben böyleyim Sonunda yok olsam Kalbime zinci vursam Yine de özgür olsam Ben böyleyim Konuşup konuşup dursam da Bir gün sus pus olsam da Bazen surat assam da Çünkü ben Hayatından çıksam da Sevmiyormuş gibi yapsam da Aslında aşık olsam da Çünkü ben Ben böyleyim Sonunda yok olsam Kalbime zincir vursam Yine de özgür olsam Ben böyleyim Ben böyleyim Yerlerim var diye yüzükleri atıp giden sen değil miydin evladım? Ha? Ne oldu da fikrini değiştirdin? Bir şey olduğu yok. Yani ben sizi İpek'i üzdüğümü anlayınca... Ha? Sen sırf bizi üzdüğün için geldin yani. İpek'in hamile olması bu konuyla ilgili değil. Bu ne şuursuzluktur evladım? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Her şey olduktan sonra ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilsen ne olur ki? Ha? Bir de gelmiş kapıma dikilmişsin. Sınavı geçtim diye. Geçsen ne olur, geçmesen ne olur? Melek anne. Bakın ben çok pişmanım. Yani bebeğimize de İpek'e de çok iyi bakacağım. Ya sınava da bu yüzden girdim. İzin verirseniz. Ha, ne izine? Sen kendi başına zaten izini almışsın. Ara derhal İpek'i. Derhal ara İpek'i. Bu konu konuşulacak. Ee? Açmıyor. Bir daha ara, bir daha. Ya bugün bütün gün telefonlarıma cevap vermedin. Bana biraz kızgın galiba. Okula gittim konuşmak için beni dinlemedi. Ne yaptın ki ona? Bu kadar tepesi attığına göre bir şey yapmışsın. Daha ne yaptın? Bakın... Ben de bebeği yeni öğrendim. Ya ilk duyduğumda çok korktum. Yani onun da istemediğini düşünüp... ...bu yüzden de... Aldıralım mı dedin yoksa? Ha? Ha? Nerede kızım? Provadan sonra esinle bir yere gideceğini söyledi. Ya doktora gittilerse? Bana bak Barış, eğer kızıma şu kadarcık bir zarar daha gelirse gebertirim seni! Yemin ediyorum! Benim özür dileyecek bile hüzün yok ama aslında benim biraz önce bütün o söylediklerimi... Söylediklerini ciddiye almıyorum Erkan. Çünkü saçmalıyorsun. Biz seninle sadece arkadaşız. 
Ne düşünsene ya. Ya masal burada olsaydı. Ya seni bu halde görseydi. Benim kızımın babası böyle bir adam mı? Daha ne kadar rezil edebilirsin kendini bilmiyorum. Ya benim rezil olmak falan umurumda değil tamam mı? Ben gerçekten seni... Erkan sus. Söyleyeceklerini duymak istemiyorum. Bu olay yıllar önce bitti. Artık bunu kabul etmek zorundasın. Biz bundan sonra sadece kızımızı düşünerek yaşamalıyız. Anlıyor musun? Erkan, kızımın babasını Ayyaş olarak tanımasını istemiyorum. Sebebin ne olursa olsun bunu ona yapmaya hakkın yok. Seni son kez uyarıyorum. Ya adam gibi tedavi olursun... ...ya da sen daha çekip gitmeden kızımı da alır, izimizi kaybettiririm. Bir daha da ömrünün sonuna kadar bizi göremezsin. Anlıyor musun? Anlıyor musun dedim. Kapalı. Neredesiniz siz? Ha? Şey... Esin. Bana bak. Kıvırtma sakın. Hemen söyle neredesiniz. Melek teyze... Esin. Yoksa çocuğu mu aldırmaya gittiniz? Ben neden bahsettiğini anlamadım. Esin. Ne diyorsan bunu söyle. Derhal bana adresi ver. Yoksa İpek'in suratını asla göstermem sana. Asla. Allah ne oluyor ya? Ne oldu? İyi misin Barış? Anlatsana. Ne oldu? Pek bebeği aldırmaya gitti galiba. Melek anne de öğrendi her şeyi. Pek yaradım açmıyor. Esin sürekli meşgule düşürüyor. Ya ben nasıl engel olacağım ya? ya ne engeli abi? Zaten aldırmayacaktınız. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Bak, sana bir şey anlatacak vaktim yok tamam mı? Ya benim İpek'i bulmam lazım ya. Nerede bunlar? Bir şey söyle, bir şey söyle. Ee, tamam, e, tamam. Ee, Özgür'ü ara. Abi kız kampta nereden bilsin? Abi onlar birbirinden habersiz. Nefes bile almaz. Arasana sen. Ara. İyi misin İpek Böcüğüm? Allah'ım ya, of abicim. Efendim. Özgür. Ha, krediçem. Neredesiniz? Şimdi çıktık ya. Nasıl peki? Dur, durabilir miyiz lütfen? Ee, dur bir, bir saniye. İpek Bacım burası değil daha, gelmedik. Benim inmem lazım. Durabilir miyiz? Abicim durur musun? Dur, dur abi dur. Dur, dur burada. Özgür neler oluyor? Esin, ben seni sonra da arasa... Ya da dur bir dakika, İpek çok kötü. Şimdi ben arayıp konuşacağım seninle. Bir saniye bekle, al abi. Özgür. Melek teyze hamileliği de aldırma olayını da biliyor. Ne? Sakın İpek'e söyleme şimdi daha kötü olur. Allah'ım ya. Tamam Esin sen kapat ben seni arayacağım. <gülüyor> İpek böcüğü. Ben bunun olduğunu hala inadım. Pişman mısın peki? <gülüyor> Tamam. Bak, o zaman şimdi güçlü olalım. Bunu el birliğiyle halledeceğiz, tamam mı? Sen hiç canını sıkma. Şimdi hadi kalk bak, burada ziyan ettim kendini. Tamam, hadi gidelim biz. Hadi güzel, hadi. <gülüyor> Yok abi, hepsi sözleşmiş gibi açmıyor işte. Şu an İpek bebeğimizi aldırıyor olabilir ve ben burada elim kolum bağlı bir şekilde duruyorum. Resmen gerizekalılığım yüzünden İpek'i de bebeğimizi de kaybettim. Dur abi, bu kadar emin olma. Ee, belki prova uzamıştır, kız doktora bile gitmemiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir tabii. Bak, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen doğru okula gideceksin, İpek'i soracaksın. Ben de Melek teyzenin bir ağzını arayacağım. He? Hadi, tamam hadi yürü, yürü, yürü, yürü. Barış! Barış! 
İpek! İpek, İpek, İpek! Dur lütfen. Sen çık. İpek. Hepsi benim yüzümden. Ben çok pişmanım, çok özür dilerim. Barış, bunun pişmanlığı mı olur ya? Sen beni nasıl bir duruma soktuğunu farkında mısın? Ya bir konuşabilseydik ben her şeyi... Biz konuştuk Barış. Biz seninle konuştuk ama sen bana ne istediğini söyledin. Evet. Bak ben çok düşündüm. Sen haklıydın. Nasıl yani? Of! Artık bunları konuşmanın bir anlamı yok ki. Neyi anladın? Ben haklıydım ne? Ben, ben düşündüm ki... Eğer senin için doğru zamansa bu bebeği kaybetmemeliyiz diye düşündüm. Oh. Gerçekten mi? Sen bu bebeği istiyor muydun? Çok üzgünüm aşkım. Hepsi benim aptallığım. Çok özür dilerim. Aslında geç kalmış sayılmayız. Ben bebeği aldıramadım. Gerçekten mi? Emin misin? Eminim tabii. Aşkım. <gülüyor> Ben çok korktum ya. Ee, aslında hala korkmamız gerekiyor çünkü anneme nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Buna buna gerek kalmayacak. Annen her şeyi öğrenmiş zaten. Hayır. İpek Taşkır. Acaba nerede? Kaç tane şu an diyorsun? Ay bilmiyorum işte İpek Taşkır diye bakar mısınız oraya lütfen? Hmm. İpek Taşkır, Doktor Şükran Keskin'in hastası. Beşinci kat kadın doğuma çıkıyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> Evi bulacağım diye bir sıkıştım. Yani az daha. <gülüyor> Düşmeyeydin oğlum peşime. Ama memleket bensiz çekilmiyor değil mi lan? Ya ne sensiz çekilmiyor oğlum? Kız peşinde, abisi peşinde. Adada teze ağlıyor. Git bak dedi. Dayanamadım geldim bakmaya. Bana bak ikna etmeye geldiysen aklına şaşarım. Biliyorum benim gönlüm başkasında. Ya bırak Allah aşkına iki sene her gece kafamı yedin ya. Her gece her gece. Ben senden daha önce anladım aşık olduğunu unuttun mu? Doğru lan. Nasıl daha bire söyleniyordum değil mi kıza? Meğer ateş için için yanıyormuş da haberim yokmuş be. Ee bu işler böyledir oğlum. İnsan sevdiğini yerden yere vururmuş. Ama merak etme, halledeceğim. Baksana şuna bir şey olmuş mu? Ya. Allah Allah. Sen kıza işaret flaşörünü çaktın mı? Yok, fırsat olmadı. Ben geldim o gitti, kampta şimdi. <gülüyor> Arkadaş çıldıracağım ya. Bir işinde düz gitsin ya. Kalk elini yüzünü yıka. Ha? Halledeceğim, halledeceğim, tamam. Dükkanı da buldu, kurum kurum kuruluyor şimdi. Hemen harekete geçmesem bu kadın sürecek bizi buradan. Ama öyle deme kocişim. Bak gidince sen de çok seveceksin hayvanı. Yok öyle ya ama. Ben de kutumu açıyorum o zaman. Hadi bakalım. Açma kutuyu söyletme kötüyü Fevzi. Aşk kitabım ya. Sen hepimiz oradan bir çay yapsan. Ne oldu? Ses çıkmadı sende. Bir selam ver önce oğul. Ne bu telaş? Bir selam. Ana durum bildiğin gibi değil ya. Ne oldu? Konuştum mu amca oğluyla? Konuştum da o dükkanı boşaltmış. Başkasına verecekmiş kiraya. E, tamam işte daha iyi. Vermesin. Konuş. Sen selam yine ben gelince tutacağım dükkanı. Sen ne yapacaksın o dükkanı? Oradan buraya işletilir mi hiç? Göçü topluyorum ana. Haftaya çoluk çombalık elini öpeceğiz inşallah. Aa, çok şükür hasretlik bitiyor desene. Ee, öyle valla. Bana bak, ben söyle ona gelince kira işini hallederiz. Hiç merak etme. Şimdi gidip hemen kendim konuşacağım. Ana, bak ne diyeceğim. Aramızda kalsın, muallaya edeme sakın sürpriz yapacağım. Karı kısmına laf düşmez zaten. Kocası nerede, o da orada. Ha, ben de öyle derim zaten. Ben nerede, o orada. Hadi selametle. Fevzi. He. Bu ne sürprizi? İçimden bir ses hiç hoşuma gitmeyeceğini söylüyor. Ama bilmediğim bir şey değil ki aşkım ya. Asıl sürpriz anana. Ardına düşüp gideceğiz sanıyor ama herkes kendi yoluna. Al o zaman. Gel o zaman. En başından beri seni dinlemeliydim. O tahlil kağıdını benim yok etmem gerekiyordu. 
Ya ben de müjde vereyim diye geldim. Elimde tahlil kağıdı bağırınca ne yapacağımı şaşırdım. Ne müjdesi? E ben sınava girdim, kazandım. Bunu annene söyleyip yüzüğü geri alacaktım ama... Ciddi misin? <gülüyor> Arasam mı acaba? Hiç saçma ama canım. Böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Atısın. Aşkım. Ha. Sen bir sakin olsana. Eninde sonunda bunu öğrenmeyecek miydi? Şimdi gelsin her şeyi açıkça konuşuruz. Senin için söylemesi kolay tabii. Anne. İpek. Nasılsın? İyi misin? İ i̇yiyim. Acınsızın? Ne diyor? Yavrum böyle şey hiç anlatmadan yapılır mı? Ya, yani tek başına mısın? Sahipsiz misin sen? Ay. Anne ben bebeği aldıramadım. Doktor hamileydi. Tam alacakken doğum sancısı tuttu. Bir anda apar topar götürdüler. Ben de çıktım oradan. Ha? Duruyor mu yani? Epes. Gözünün önünde olmayacak. Bundan sonra kiminle uğraşacaksın çok merak ediyorum. Ben sadece görevimi yaptım Cavidan. Ha evet. Hırsın sayesinde onu buradan gönderdin. Onu gerçekten sevseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı biliyorsun değil mi? Ama artık çok geç. Ya Allah'tan başına bir şey gelmemiş. Ya bir şey olsaydı. Doktorun da zancısı tutmuş. Bu ara bütün kadınlar hamile. Ay Melek Hanım sen ne yapacaksın şimdi? Ya şimdi ne, ne demek istedi? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Sevindi mi? Kızdı mı? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir susuyor, bir konuşuyor, bir duruyor. Bir tuhaf yani. Melek komiseri tanıyorsan bu hal pek hayra alamet değil. Tatlım. İstersen ben gidip konuşayım Melek teyzeyle. Belki beni dinler. Ee, yok. E, bence bu işi biz halletmeliyiz. Zaten kızgın. Barış haklı. Ya bizi dinlemezse? Allah şansımızı deneyeceğiz aşkım. Esin. Bak şöyle yapalım. Sen e, su verme ayağına içeri gir. Bak bakalım bir sakinleşmiş mi? Biz de sonra gireriz. Tamam. Barış ne yapacağız? Ya bizi dinlemezsin. S sakin ol aşkım. Bir, bir şekilde halledeceğiz artık. Başarılar kanka. Ben fazla dayanamayacağım. Yine dinleme moduna geçiyorum tamam Kendileri gelemedi. Seni mi yolladılar Elçe diye? Yo sen öyle hiçbir şey söylemeden gidince merak ettik. E ne diyeyim kızım? Sanki dış kapının dış mandalıyım. Her şeyi en geç ben öğreniyorum. Telaşı da cabası. Ay Allah'ını seversen bir şey söyleme. Şimdi senin de kalbini kırmayayım. Git hadi git. Istemedi. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum tatlım ama işiniz çok zor. 
kızar tabii, kırılır da. Benden bunu hiç beklemiyordu ki. Ya var ya böyle bağırıp çağırsa bu kadar gerilmeyeceğim. Tamam canım, sakin ol. Nasılsa sakinleşecek, o zaman konuşacağız. Tamam. Ay bir bu eksikti. Kim? Kamptan arıyorlar, ben geç kaldım da. T tamam sen git, ben seni ararım. Ben seni nasıl bırakıp gideceğim? Özgür, hemen gidiyorsun. Bak ihtar falan alırsın, babanın kulağına gider hiç iyi olmaz. Ben zaten buradayım. Alo. Aa, hocam trafik sıkıştı da. Tamam, özür dilerim bir daha olmaz. Ben 15 dakika oradayım. Ben gidiyorum. Bir şey olursa mutlaka beni arayın. Tamam, fırla. Hey, ne yapacağız şimdi? Annemi arayalım. Anneme anlatalım olayı, o melek anneyle konuşsun. Saçmalama Barış ya. Daha benim annemin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Senin anneni mi söyleyeceğiz? Evet, İpek haklı. Önce Melek teyzeyle konuşmalısınız. Beni asla affetmeyecek. Haklı da. Ama o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattım ki, of. Tamam canım. Sakin ol. Bunu da atlatacağız. Of. Pardon. Ben bu apartmana yeni taşındım da burada oturuyorsunuz galiba. Git işine be. Dur hemen cilalenme. Gerçi insana sinir bu kadar mı yakışır? Benden çok iyi komşu olur. Ev alma beni al. Ya git ya Allah Allah. Kayboldun değil mi? Dedim sana ama ben gideyim diye. Uf, dur konuyu bilmiyorsun. Kayboldum ama bir ahunun gözlerinde. Alos iyi misin? Alos iyi misin oğlum? İyi miyim? İyi misin? Değilim. Böyle ilik gibi bir kız. Gözleri kocaman. Böyle melek gibi. Kanatlarıyla beni aldı götürdü. Yüreğim hop etti bir ol. Hadi be. Kimmiş? Ne bileyim kimmiş. Komşu falan herhalde. Burada gördüm. Ne olur o kızı bana bul bir ol. Ayıpsın Alos'um. Madem beğendin. Oldu bir. Yok. <gülüyor> Beni ne yapıyorsun ya? Bilo, çok ciddi diyorum bak. Önce bir sakinleşin, sonra gider konuşursunuz. Aa, Melek teyzeyi de mi yapsaydık? Aşkım nereye gidiyorsun? Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Ben de seninle geleceğim. Yok yok sen gelme. Ee, ben gideyim, konuşmaya çalışayım. Tabii eğer konuşursa sonra seni çağırırım. Barış. Önce bir konuşsun, şansın denesin, sonra olmazsa sen gidersin. Tamam aşkım, her şey yoluna girecek, merak etme. Umarım, umarım. Anneciğim, ben sana kahve getirdim. Bir de seninle konuşmak istiyorum. Barış içeride mi? Evet, içeride. Çağır gelsin buraya. Anne. Ne diyorsam onu yap. Kahve falan da isteme. Ya ne oldu? Konuşmak istemiyor mu? Seni çağırıyor. Niye? Sinirli mi? Anlamadım ki. Yani öyle koltukta oturmuş ama bir tuhaf. Valla bu sefer galiba beni kapı dışarı edecek tekme tokat. Haklı tabii. Ama ben yine de konuşacağım aşkım. Barış ne olursa olsun sakin ol tamam mı? Sakın fevri davranma. Peki. Görüşürüz. Melek anne. Benimle konuşmak istemiştiniz. Kapıyı kapat gel. Gel otur şuraya. Demek sınava girdin. Girdim, kazandım da. Bakın isterseniz. Yalnız ben görevlilerle konuştum. Bir aya kadar atamalar başlayacakmış. Devlet tiyatrosu ya, 
Doğu hizmeti var tabii. Ama olsun ben gider gelirim. Demek her şeyi düşündüm. Yani aslında siz İpek'i Doğu'ya göndermezsiniz diye düşündüm. Tabii ben de burada kalmasını tercih ederim. Hafta sonları gelirim ben. Problem değil. Gerek yok. Çünkü hiçbir yere gitmiyoruz. Yıllarca bir evin hem annesi hem babası oldu. Aile kurmanın zorluklarını çok iyi bilirim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Garantili bir iş dediniz. Haklısınız. Ben elimden geleni yapmaya hazırım. Evet de bu yüzden hayallerinden vazgeçti. Vazgeçme sakın. Çünkü bu hayaller, bu yarım kalmışlık... ...ömrünce seni huzursuz edecek. İçini kemirip rahatsız edecek. Acısını da fark etmeden ya yüpekten ya kendinden çıkaracaksın. Ama devlet tiyatrosuyla bunlar bir arada olmaz ki. İşten vazgeçeceksin o zaman. Asıl insanın hayalleri olmazsa olmaz. E, peki garantili iş? Aman. Böyle bir şart attım ortaya. Hepinizi perişan ettim. Darma duman oldunuz. Sırf bu yüzden kızım bana çok önemli bir şey söylemedi. Allah korusun, Allah korusun sağlığından olabilirdi. Sizin iyiliğiniz için yaptım sanıyordum ama yanılmışım. Anneler de yanılır. <gülüyor> ama biliyorum ki birbirinizi çok seviyorsunuz ve sayıyorsunuz. Evet, gerçekten çok seviyorum İpek. Onun üzülmesine dayanamıyorum. Benim için mutluluğunuz çok önemli. Özellikle de torunumun. Masal gibi iki arada bir derede kalsın istemiyorum. Mutlu, güler yüzlü bir evde büyüsün istiyorum. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Yıllarca annene, kız kardeşine baktın. Şimdi de kızıma ve torunuma bak. Sana güveniyorum Barış. Yani evlilik için şartınız? Hep el ele diz dize olmanız. Size söz veriyorum Melek anne. <gülüyor> ee, ne bekliyoruz? Hadi din hazırlıkları yapasın. <gülüyor> anne ben doğru mu duydum? Sen evlenmemize izin verdin mi? Aa sen kapı mı dinliyorsun? <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Komiserim saldırıya mı geçti? Hayır tatlım, sana süper haberlerim var. Ne oldu ya? Ne gündü? Yani sabah neredeyse kürtaj olacaktım. Şimdi yarın nikah günü almaya gidiyoruz. Vallahi ben de inanmıyorum. Tek bildiğim şey evleneceğiz. Ee, hamile olduğumu sütneme söylemeyeceğim. Anneme de öyle söyledim. Ee, yani şimdi düğünden sonra zaten Ayvalı'ya gidecek. Düğüne kadar da söylemeyiz. Gerek bile yok yani. Neden peki? Ya biliyorsun şimdi kırk tane laf edecek. Düğünü burnumuzdan getirecek falan. Sen nasıl istersen aşkım. Şimdi bizim... Bebeğimiz mi olacak ha? Ne? <gülüyor> Allah! Nereye koydun şu geceliği? Ben sabah yıkananlarla kaldırdım. <gülüyor> ah kehribarın, ah ne olacak senin bu halin? Kızın eşyalarını karıştırdım besbelli. Koydum ben bunu. Aşk 
feels so cold. <laughs> Ay neden bağırıyorsun anne? Hepiniz bir oldunuz beni ayakta uyutacaksınız ha? O ne demek o? Anlamazdan gelme fena yaparım Melek. Neden apar topar düğüne kalktığınız belli oldu. Yok olan sınavı kazanmış da, yok özür dilemiş de, yok uzamasınmışmış. Sen şuna kız hamile desene Melek Hanım. Şimdi ne yapacağız öğrendi işte. Yapacak bir şey yok. Masası öğrenecekti zaten. Kıyameti koparacak. Bitti biz. İşte böyle sinirlenirsin diye söylemedik anne. Hem olan olmuş. Ne yapalım yani? Evlendirmeyelim mi? Anası olacaksın bir de. Yediği altlardan nasıl haberin olmaz? Aynı evde yaşıyoruz anne. Hadi benim haberim olmadı. Sanki seninki oldu. Millete şahan olacağız. Neden bizim işlerimizde elinki gibi yoluyla yordamıyla olmaz ki? Ay kime ne ayol? Ne rahatlık Melek. Kızın kaynanası duysun da o zaman görsün kime ne olduğunu. Kadın her fırsatta kızın başına kalkacak. Anneciğim onun oğlu da kabahatli. Hem saklasak ne yazar? Nasıl görünecek? Bunu başka kim biliyor? Esin'le Nallı da biliyordur kesin. Onlar birbirinden haber selaya girmezler ki bu gizli kalsın. Başka kimse bilmiyor zaten. Bunu bir ol bir duysun o zaman görürsün sen. Anında anasına söyler, anasına bütün memlekete yayar. Ama onun kızı ne yaptı sanki? Ben onu bunu bilmem Melek Hanım. Onun üstünden yıllar geçti. Memlekete dönecek olan benim. Kimseyle beni yüz göz etme işte o kadar. Tamam anne tamam. Hadi artık sofraya oturalım çocuklar. Yediklerin aynı doyurmuştur karınlarını. Ben de sahilerinde davul gibi şiştim. Neremize yiyeceksek artık. <gülüyor> abi bir bakar mısın? Ne var kızım ya? Tam çıkıyoruz abi abi diyorsun. Ali abi ne kadar kalacak burada? Ne bileyim kızım. Daha bu sabah geldi. Ne zaman gidiyorsun denir mi? Hem ne zararı var? Özgür senin kankansa o da benim kankam. Aynı şey mi? Yakında bütün kırıkların toplanacak buraya. Laf etme kızım. Var yok bir arkadaşım var. Ona destek atmaya gelmiş. Ne desteğiymiş bu? Ya hani bu memleketteki iş var ya onun için. Bittiyse biz çıkıyoruz. Hani evde durup gözüne batmayalım. Abi. Sen yine ne var kızım? Ben Melek teyzedeyken Erkan geldi mi buraya hiç? Yok. Ee, aradı mı peki? Ya gelmedi de aramadı da. Neden soruyorsun? Hiç. Bugün hiç ortalıklarda görünmedi de acaba ben yokken... Ya gelmedi dedik ya. Zaten eksik olsun. Hadi biz çıkıyoruz. Ha, Ali abi siz gelmeden ben yatmış olurum. Sen bu odada kalırsın tamam mı? Özgür de yok nasılsa. Orada ben yatsaydım. Abi senin yerin belli. Ne güzel kapısı kapalı o da Ali abi yatsın. <gülüyor> tamam kardeşim. Olsun isterse öyle olsun. Hadi kanka. Taksim bizi bekliyor. Hadi. Görüşürüz. Efendim anne. Yavrum nasılsın? İyiyim. Abin nasıl? Gelmeye niyet yok mu daha? Of anne ya. Abim yetmiyormuş gibi bir de kuyrukları takıldı peşimize. Ne yapacağım ben? Bak eğer bu evlilik işinden vazgeçmezseniz... ...abim temelli buraya yerleşecek haberiniz olsun. Ali Osman'a diyorsan onu ben yolladım. Abini alsın gelsin diye. Anne, bu Ali abinin halledebileceği bir iş değil. Babama söyle vazgeçsin bu sevdadan. Ben de abimle konuşacağım zaten. Yarın sabah erkenden nikah günü almaya git. Annene de haber vermeyi unutma. Artık bir yolunu bulur anlatırsın. Hangi yol? Hepiniz yolu yordum sabırlı mısınız? Anneciğim artık kızdın bağırdın tamam bitti. Bak düğün konuşuyoruz. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Eve gidip annemi arayayım. Sütlene iyi geceler. İyi geceler Melek anne. Kusura bakma evladım. Yaşlı kadın. Yarına sakinleşir.
Saatini koymayı unutma. Ne istiyorsan ben seni erkenden uyandırırım. Nikah tarihsine geç kalma. Vallahi ben heyecandan uyuyamayacağım galiba. Ben de. Ee, aşkım, senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Şu son iki gündür yaşadığımız şeyler var ya... ...bir daha böyle şeyler yaşamıyorum. Sen bana ne istediğini açık açık söylersen... ...ben de daha iyi anlarım seni. İyi de sen de bu kadar kör olma. Yani söylemek istediklerimi anlamaya çalış biraz. Peki. Demek ki bundan sonra birbirimizi daha dikkatli dinleyeceğiz. Evet. Ama ben de senden bir şey isteyeceğim. Hı. Biliyorum yarın bizim çok işimiz var ama... ...bir ara doktora gitsek. Ya ben daha hiç gidemedim kontrole. Hem belki bebeği de görürüz. Ciddi misin? Bu kadar erken görebilir miyiz? Bence görebiliriz. Hem belki kalbini falan da duyarız. Valla <gülüyor> ben çok heyecanlandım. O zaman sen bir doktor bul yarın. Hemen gidip gösterelim. Bebeğimizle tanışalım. Tamam hayatım. Ay, iyi ki o doktorun sancısı tuttu ya. Tamam, boş ver. Bunları konuşmayalım artık. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Resim bize mi geliyorsun gelsene? Yok hayatım ya, masalı uyuttum Erkan'a bakmaya gideceğim. Okuldan sonra hiç görmedim. Sen karşılaştın mı hiç? Yok karşılaşmadım, bence gayet iyi de oldu. O kadar kızgınım ki ona. Sahi ben gittikten sonra ne oldu? Dur ben bakayım Erkan'ı sana uğrarım. tarafta senin kızımın fotoğrafları var. Seninleyken ama yalnızken ne yapmamı bekliyordun benden? Kendine gelmeni bekliyorum. Kızımın hak ettiği gibi bir baba olmanı istiyorum. Bizim arkadaş olduğumuzu kabul etmek istiyorum. Masal ve kendin için mantıklı davranmanı istiyorum Erkan. Ya. Yürü. Ya bırak. Yürü. Ne yapıyorsun sana? Yürü. Geç şuraya. Ya bırak beni ya! Bırakmayacağım. Sen kendine gelene kadar seni de bu işin peşini de bırakmayacağım Erkan. Nasıl? Kendine geldin mi biraz? Al şunu. Yarın Hilmi Bey'den randevu alacağım. Seninle gideceğiz ve tedavin için ne gerekiyorsa yapacağız Erkan. Tamam mı? Neden vazgeçmiyorsun? Çünkü sen Masal'ın babasısın. Onun bana olduğu kadar sana da ihtiyacı var Erkan. Ben üstüme düşen görevi yapıyorsam sen de yapacaksın. Anneciğim, ne olursun üzme artık canını. Gel kızım. Gelsin de tepene çıksın. Anneciğim, ben böyle öğrendiğim için gerçekten çok üzgünüm. Ama sen de süt nem gibi kızıp benimle konuşmazsın diye sana söyleyemedim. Keşke başından bilseydim. Barış benim tek sevdiğim. Onunla yaşadıklarımı sana anlatamadım. Bir de tabii bu duruma nasıl baktığını bildiğim için. O eskiden de yavrum. Yanlış biriyle... Ömür boyu yaşayıp üzülme diye baskı yaptım. Şimdi ne dersem diyeyim, sen gönlünün istediği yere gideceksin nasıl? Ama bak hala bizimle. Sana bir şey olsaydı hiç affetmezdim kendimi. Anne, sen nasıl anladın benim hamile olduğumu? Anne olunca sen de anlayacaksın kızının dertlerini. Anne! Kızının dedin. Kızının mı dedim? Aa, Allah söyletti. Sen de mi kız istiyordun? Hadi hayırlısı. 
Ya anne sen bizim neler konuştuğumuzun farkında mısın? Ya düşündükçe o kadar heyecanlanıyorum ki. Yapacak bir sürü şey var. Acaba hepsi yetişecek mi? Mesela yarın kiralık ev bulmamız lazım. Buluruz kiralık ev. E, peki gelinlik ne olacak? E, ben dikeceğim konuştuk ya ona. Yetişecek mi? Yetişir tabii. Bir gecede neler yetiştirmedim ben. Telaş etme. Ama çok yorulacaksın. Bunlar tatlı yorgunluklar evladım. Ben bakarım. Özgür kamptan nasıl çıktın sen? <gülüyor> <gülüyor> Aç mısın gel. Gelsin yiyecek bir şey <gülüyor> Anne. Hoşuna gitmese de İpek hamile. Ve biz birkaç güne kadar evleniyoruz. Söylenmem bu gerçeği değiştirmez. Aferin Barış. Hem böyle saçmalıklar yapın hem de suçlu benmişim gibi azarla beni. Madem ne düşündüğümün önemi yok o zaman size mutluluklar evladım. <gülüyor> of anne ya. Of. Abi bir sakin ol. Yani kadına biraz önce baba ne oluyorsun dedim. İnme inmediğine dua et. Sakin. Size mutluluklar deyip kapadı telefonu yüzme. Tamam. Yarın ararsın. Şimdilik bir dursun kendi halinde. Hem sen onun tek oğlusun. Düğünü kaçıracak değil ya. Ama Allah İpek'e sabır versin. Serpil Sultan onun burnundan getirir. Benden söylemesin. Çok iyi oldu. Süper. Aferin. Asma suratını kanka. Siz ne badireler atlattınız. Oğlum sen Melek teyzeyi yola getirdin be. Kadın ne düğün ne de salon işine karıştı. Bunu da atlatırsınız. Haklısın abi. Ben niye moralimi bozuyorum ki? Hadi şu bilgisayardan salona yakın evlerin listesini çıkaralım. Evet, burada bir tane var. Evet. Evet, borsadan hareketli bir gün geçirdik sevgili dostlarım. Kazanan kağıt Romeo ve Juliet'in aşkı oldu. <gülüyor> Ya ben hala inanamıyorum ya. Yapılacak bir sürü iş var. Hepsi nasıl yetişecek? Hemen planlamaya başlayalım o zaman. Ee, tamam. Ee, önce bir ev bulmamız lazım. Sonra gelinlik için kumaş alınacak. Düğün davetiyeleri, nikah şekerleri. Of. Evden başlayalım. Nereye taşınacağınızı konuştunuz mu? Ee, yok. Konuşmaya gerek yok ki. Ben buralardan istiyorum. Hem sizden ayrılamam. Süper. Ben de çok uzağa gitmeyin diyecektim. Tamam. Kriterlere geçelim. Mesela kaç oda? Ee, bilmem bir altı bile yeter bence. Tamam. Oldu canım. Bebeğin odası ne olacak? Doğru. Ee, i̇ki artı bir olsun hocam. İki artı bir. O bile yetmez söyleyeyim. Neden? E, hiç mi misafiriniz gelmeyecek? Kayınvaliden geldiğinde nerede kalacak? Ay, o gelmesin ya. Hem gelince otelde falan kalsın. Ayrıca biz yeni evli bir çiftiz ya. Kimse bizde kalmasın. Allah Allah. Biz gelince kalmayacağız mı canım? Ya tamam gelin de hani kalmaya kendilerinize gidersiniz. Sen neden yıkmayı tutuyoruz ki? Tamam anlaşıldı. Kadını oda hazırlamayacaksın. Bari şu yataklı mobilyalardan al. Hem belki Melek teyze de gelir kalır sizde. Ay hiç sanmıyorum. Esin annemi tanımıyor musun ya? O bizi rahatsız eder falan diye hayatta kalmaz. Hem kendi evinde gelir kalır. Şarpil teyze de geldiğinde onda kalır. Nasıl fikir? Süper fikir. O zaman kriterlere geçelim. Söyleyeceğim kaç oda? Tamam. İki artı bir dedik. Kadıköy civarlarında. Esin tembihledin mi kızım durumunu bir ola söylemesin diye? Ay söyledim anne. Sen asıl onu bırak da ben ufak ufak toparlansam diyorum. Neden? Hayırdır? E, çocuklar evlendikten sonra sen gidiyorsun ben de bu evi kapayım diyorum. Sonra da yeni evlilerin başına mı tüneyeceksin? Yok hemen değil canım bir iki hafta sonra giderim. Sen Deniz'in durumunu biliyorsun. Paraya sıkışmış çocuk. E duymazlıktan gelemedim. Diyorum ki bu evi kiraya verelim. Parasını da yollayalım çocuğa. Derden çıkar. Kızla konuştun mu bunu? Ay ne zaman anne? Vakit mi oldu? Ee, kız hamile. Şimdi bana ihtiyacı olur. Hem İpek istemez benim koca evde tek başıma kalma. Ben bilmez miyim kızım? Dereyi görmeden paçaları sıvıyorsun da inşallah dediğin gibi olur. Şu işleri bitirelim benim hemen kaçmam lazım. Allah bu sefer de hoca yakalanırsam kesin ihtar alırım. Ya hem yanımda olmanı istiyorum hem de çok geriliyorum. Mehmet amca duyarsa hepimizi gebertir. O zaman ne yapıyoruz? Babamı çağırmıyoruz değil mi? Esin. Gip sağlayayım mı? Daldın gittin. Ay sanki senin kızın evleniyor. Masada daha çok var merak etme. Erkan'a canım sıkıldı. Yine ne yaptı? 
Gerçi son yaptığı aksiyondan sonra başka bir şey yapmasına gerek yok. Ne? Yalan mı? Allah Allah. Adam çıkmış sahnede kadeh kaldırmış. Yuh ya. Senin şahitliğin de ortaya çıktı. Esin ne oldu? Aşağı inip konuşacaktın. Ters bir şey mi söyledi sana? Yine içiyordu. Ay yuh abi. Adamın damarlarında kandan çok alkol dolaşıyor. Ya bırak. Kendi pisliğinde boğulsun geri zekalı. Özgür bahsettiğimiz masanın babası. Allah Allah. O niye iplemiyor bu durumu acaba? Sen bu kadar önemsiyorsun. Çünkü benim yüzümden içiyor. Allah Allah. Bugün okulda içkiyi senin yerine koydum. Onu bırakırsan bana verebileceğim bir şey var mı dedi. Ay. Ay iyice vicdan yapıyor bu. Demagoji yapıyor geri zekalı. Ya bırak ya. Allah Allah. Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ya Özgür, Erkan Hoca'nın esini unutamadığını hepimiz biliyoruz. Geçecek oraları canım. Sürecek eşeğinin ideye. Bu kız onu unuttu, bitirdi değil mi? Ne olursa olsun o bunu atlatana kadar onun yanında olmalıyım. Zaten konuştuk. Yarın doktora gidiyoruz. Oo, bu ne be? Allah'ım kaçtı, Allah'ıma kaçtı. Allah kaçtı. Açıl be! Ben gidiyorum. Bekçeyi yakalanmazsam birisi kolay. Ben yatağa yatınca size mesaj ederim. Dikkat et tatlım. Sakın yakalanma. Tamam. Ben de geçiyorum tatlım. Sen de erkenden yat. Yarın uzun bir gün olacak. Evet ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler tatlım. Yine mi sen ya? Uyumdur. Buldumu bırakmam. Hem komşu olduk demiştim. İnanmamıştın değil mi? Çekil. Sen nereye gidiyorsun bu saatte bakayım? Hem hala hangi daireye oturuyorsun söylemedin bile. Allah Allah çattık gece gece ya bak. Benim bir abim var üzerine salarım dünyanı sapıtırsın çekil. Gelsin kimseden korkum yok. Gerekirse kat kat dolaşır yine bulurum seni. Hı hı. Çok ararsın hadi canım. Hem nazlı hem asi hastasıyım. Ali abi nerede? Ha, aşağıda taksiye parayı veriyor. Gelir şimdi. Abi ne olur sessiz olun. Masal uyuyor. Tamam. Şanslı günümdeyim. Yavaş alos yavaş çocuk uyuyor oğlum. Kardeşim ya kusura bakma pardon. İyi geceler. Ne oldu? Oğlum yine onu gördüm. Hadi ya. Tabii canım ne bu böyle ya sabah akşam sabah akşam. Tesadüf olamaz. Ya bir ol. Bu kızı bana yapman lazım. Bak ben sana nasıl yardım ediyorum? Ayıpsın adamım. Sen kızı göster yeter. Ha, bak şuraya yazıyorum. O benim olacak oğlum. Onun da bana ne gözü var ama işte böyle havalanmalar, nazlanmalar. Ben yer miyim ya? Yersin. Bu kez olmaz. Kokumu koklaya koklaya gelecek buraya. Göreceksin. Alçaktan uç. Alos alçaktan. Alçalamam. Havalanmışım bir kere. Hadi git var. Belki bir yanda görürsün. Aa ben giderim. Çekil. <gülüyor> Toparlanmak için erken değil mi daha? Tam vakti. Ortalık ayağa kalkmadın toplanayım dedim. Bak memlekette dükkan hazır. E düğüne de bir şey kalmadı zaten. Bize de yol göründü. E böyle alele acele gitmen hiç mesemiyor doğrusu. Artık durasım yok melek. Bu şehir canımı okudu yıllarca. Vaktinden önce çöktüm baksana. Memleketime gideyimde ne olacaksa orada olsun. Eh sözümün de hükmü kalmadı artık. Gideyim de herkes rahat etsin. Ay onu nasıl söz öyle ya? İşte öyle. Bana sorarsan bunlar sana yolu göstermeden yavaş yavaş toparlan. Birlikte çıkalım yola. Aa aa. Ne münasibet canım. Kızım beni bırakmaz. Ben evi kapayıp gideceğim diyorum. Sen tutturdun gel diye. Eh benden demesi Merak Hanım. Sen bilirsin. Aşkım ne yaptın? Halit evli mi başvuruyor? Üç gün sonra evleniyoruz. Oh, ciddi misin? <gülüyor> Ay kızım öyle zıplamasana. Dikkat edeceksin artık. Tamam anne. <gülüyor> ee, yalnız e, senin de imzan gerekiyormuş. Hadi hazırsan çıkalım. Önce nikah dairesine gideriz. Sonra da ev bakarız. Ee, tamam zaten biz dün gece kızlarla liste yaptık. Vakit kaybetmeyiz diye. Ciddi misin? Ben de dün gece Şener'le yaptım. Sahneye yakın bütün evlerin sesini çıkardım. Ama ben burada oturmak istiyorum. E canım her gün onca yol çekilir mi ya? 
İyi de kızlar burada oturuyor. E, annemler burada oturuyor. Hem bebek doğduğu zaman annem onca yol nasıl gidip gelecek Barış? E, haklısın ama... Bir görelim de evleri. Sonra karar veririz. Anne sen de mi geliyorsun? Siz yorulmasaydınız Melek anne. E, geleni kumaşı almayacak mıydık? Ha, doğru. Tamam o zaman git gel yapmayalım. Boş boşuna vakit kaybetmeyelim. Hadi beraber çıkalım. Dakika bir gol bir Melek Hanım. Haydi hayırlısı. Bir haftaya çıkar dedik kredi ama sıkıntı yapmadan verdiler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Ee bacım, dükkan artık bizim. Vakit kaybetmeden hemen temizliğe başlayalım. Daha ilaç siparişlerini hazırlayacağız. Aa, abi, benim bir işim var. Önce onu halledip geleyim ben. Hayırdır? Ne işi bu? İşim var dedim abi. Tamam, biz hallederiz Birol. Tamam kardeşim, tamam. Sen işine bak. Birol, hallederiz oğlum. Geç kalma. Erkan. Ben geliyorum. Umarım ayık ve hazırsındır. Bir saati kadar doktorda olmamız gerekiyor. Of! O kadar emek verdik şuraya. Elimden bir şey gelmiyor diye öyle üzülüyorum ki. Üzülme evladım. Nasip bu kadarmış. Neyse ki Ayvalık'ta keşimiz var bari. Tam denk geldi. İnşallah orası bereketli olur ha. İnşallah. Melek Hanım da gelecek mi? Yok. Kız evleniyor ya onu bırakıp gelemiyor. Hanım anne, ha, mutfak tamam, eşyalar da toplandı. Bu sandalyelerin neyi ne yapalım? Şu düğünü halledelim, onları öyle ayarlarız. Sen ne yaptın? Nakliyat kamyonunu ayarlayabildin mi? E, sen onu merak etme. Düğünün ertesi sabahına biletini al, git. Biz eşyaları, kalanları kamyona yükleriz. İyi o zaman. Ben Muhalla ile çocuklara da alırım bileti. Sen de işin bitince gelirsin arkada. Hanım anne. Ya şimdi biliyorsun çocuklar beni görmeyince huysuzlanıyor. Şimdi size de bir sürü masraf. Yol da ıstırap olacak çocuklarla. Değil mi Aşkitom? Ee, siz binin gidin. Biz Aşkitom'la kamyona biner geliriz. Olur mu öyle şey oğlum? O kadar yol kamyonla tepilmez. Evet, tepilmez. O zaman siz binin gidin, biz otobüse biner geliriz. E ben başıma mı gideceğim? Nasıl bir başıma ya? O otobüste bir otobüs insan olacak zaten. E, hem ben senin muavine kendi elimle teslim ederim. Münasebetsiz. Ben onun için mi dedim? Ne haliniz varsa görün. Ben bakarım başımın çaresine. O, o zaman ben dışarıdaki ıvır zıvırları toplayayım. Ya Fevzi, ne zamana kadar anneme yalan söyleyeceğim? Kadın bizi bekleyecek, gelmediğimizi görünce de ne hale gelecek haberin var mı? Vallahi bunu o istedi aşkım. Eğer ki bizim aile birliğimizi ve özelliğimizi tanısaydı bugün bu durumlara düşmezdi. Fevziciğim, kadın üzülecek diyor oğlum sana. Ha madem o kadar gücüne gitti, aha anan orada. Git kendin söyle. Ben gider ayak şimşekleri üzerime çekemem. Fevzi, madem bir iş yapıyorsun arkasında dur. Aa ama ben biliyorum tabii. Tabii korkuyorsun bizi son anda bırakmaz diye tabii tabii. Vallahi hiç öyle bir derdim yok aşkım. Ha şöyle olabilir. Sen karnındakinden gidersin Ayvala. Ben de kızlarımı alırım giderim Kayseri'ye. Biz de filmdeki turşucu Adile Naşil'le Münir Oskul gibi ayrı düşeriz. Ha eğer yıllar sonra çocuklar birbirini bulursa belki yeniden birleşebiliriz. Çok şirin. Burayı tutalım mı? Tutalım. <gülüyor> Biraz küçük değil mi? Nasıl sığacaksınız? Neden sığmayalım ki anne? Barış olacak, ben olacağım. Bir de bebeğimiz olacak. Hem zaten iki yolda bir solum. Bence gayet yeter. E, tuttuk o zaman. Tuttuk. <gülüyor> Hadi gel mutfağa bakalım.
Önce alkolden arındırma programı ile başlıyoruz. Bu yüzden Erkan Bey'i bir müddet merkezimize kontrol altında tutmamız gerekecek. Evde tedavisi mümkün değil mi? Mümkün değil Esin Hanım. Erkan Bey bunu daha önce de yaşadığı için hatırlayacaktır. Ayrıca şiddetli gerginlikler. O anda müdahale etmemiz gereken krizler söz konusu olabiliyor maalesef. Ee, peki ben ziyaretine gelebilir miyim? Gerekmedikçe bunu tavsiye etmiyoruz. Hastamızın psikolojisini bozacak dış etkenlerden mümkün olduğu kadar uzak kalması en iyisi. Ben yatış işlemleri için arkadaşlara bilgi vereyim müsaadenizle. Erkan, doktoru duydun. Bugün yatışını yapacaklar. İstersen anahtarını ver, ben evden ihtiyaçlarını getireyim. Allah'tan Şener var, o karşıladı beni. Ay kusura bakmayın, biz evi tuttuk çok şükür. E, gelini kumaşını da aldık. <gülüyor> Aa, hoş geldiniz, biz de sizi bekliyorduk. Hoş bulduk anne. Barış, bak annem burada. Hoş geldin anne. <gülüyor> ben gelini çok oldu oğlum. Asıl siz hoş geldiniz. Hoş geldin Serpil teyzeciğim, öpeyim. İpek, nikah şekeri mi onlar? Evet anne, bak. Çok güzel değil mi? Nasıl şekermiş bunlar? Ee, sütün aslında bunlar şeker değil. Biz herkes adına bir ağaç diktireceğiz. Bunları da nikahta hatıra niyetine vereceğiz. Ne bu böyle oyuncak gibi? Adam gibi nikah şekeri yapacaksınız. Sütünü biz böyle istiyoruz. Hem düşünsene, herkes adına bir ağaç olacak. Ne bırak çocuklar heves etmiş anneciğim. Bizim de tabiata bir katkımız olsun. Anneciğim, bir nasıl şeyse o. Bu da düğün davetiyemiz. Pek ilk başta hayır dedi ama ben çocuğumuzun adını da yazdıralım dedim. Yok artık. Aa, yediğiniz haltı yedi düvele duyuralım dediniz yani. E, bunu saklamaya ne gerek var ki? Nasıl herkes öğrenecek? Yok artık o kadar uzun boylu değil evladım. Yani her şeye siz karar veriyorsunuz. Bari bunda söz hakkımız olsun. Tabii ki biz karar vereceğiz. Sonuçta biz evleniyoruz. E onu anladık da yani biz de anneyiz ama değil mi? Bence e, biz düğün davetiyesi falan yaptırmayalım. Çünkü zaten düğüne tanımadığımız kimse gelmeyecek. Değil mi aşkım? Evet.
banyoda kızları yıkıyor. Söyle ona sabah ilk iş şekerci İsmet'e gitsin. Ama İpek'in haberi olmasın. Bir kilo en iyisinden badem şekeri alsın. E, neden? İpek Hanım almış eline bir kazık. İlla nikahta bu dağıtılacak diyor. Ele güne rezil olmayalım. Söyle gizli gizli sarsın şekerlerini ki kadar. Bana bak. Ha? Unutayım deme sakın ha. Yok yok. Başladın mı? Eh, anca. Biz de dükkanı topladık bugün. Düğünden sonra da masaları, sandalyeleri kamyona yükler, öyle çıkarız dedi Fevz. Anlaşılan ben yalnız gideceğim. Anne. Hı? Giderken bana da bilet alsana. Oh, hayırdır? Bir günde fikrini değiştirdin. Ben anlayacağımı anladım. Çocuklar kendilerine iki kişilik bir hayat kuruyorlar. Kararları, seçimleri de çok yerinde. Şöyle bir baktım da benim o dünyada yerim yok. Bir densizlik edip canını mı sıktılar? Yok canım yok. Öyle bir şey olmadı. Şimdi dükkanı kapatıyoruz. Ben çocuklara yük olmayayım diye çalışmak zorunda kalacağım. E, el kapısı da çekemeyeceğim bu yaştan sonra. Onun için herkes kendi yoluna. Benim sana ihtiyacım var. Senin de bana var değil mi? Sen başına yağan kara eritirsin demelek. Asıl benim sana ihtiyacım var. Durum bildiğin gibi değil kızım. Ay ne oldu anne meraklandırma beni. O anı biteni unutuyorum Melek. Söylenen aklımda kalmıyor. Ağzımdan çıkanı hatırlamıyorum ya. Kötüyüm Melek. Gözüm toprağa bakıyor hep. Ay o nasıl söz anneciğim? Daha geçen gün eski fotoğraflara bakıp herkesi bilen sen değil misin? Hepsi anılarda kalmış. Bunlar da uçar giderse ben ne yaparım Melek? Sen yanımda ol ki ben kim olduğumu bileyim. E kızın düğünü. Aman Melek aman işte unutuyorum. Kızın doğumu ne olacak peki? Ona da hep beraber geliriz anneciğim. Ama İpe'ye söylemeyelim olur mu? Tadı kaçmasın düğünden önce. Bak burası böyle düğmeli. Ne diyeyim çok güzel gözüküyorsun. Hadi oyalanmayalım. Tamam. Hadi evet. Hadi. O bile birlikte... mutfak eşyası derken akşam edeceğiz zaten. Hadi. Anne masal sana emanet biz çıkıyoruz. <gülüyor> düşmüş gibi. Ne bağırıyorsun Melek? Ay aksilik işte. Ay Melek Hanımcığım ay, ne yapsanız artık yetişmez bu düğüne. E çocukla evde bırakılır mı bu ortaya ha? Ağlama yavrum ben yapacağım. Ben yaparım efendim. Ya bence boşuna zahmet etmeyin. Yani çarşıya çıkmışken bakalım başımızın çaresine. Serpil Hanımcığım yaparım dedim sen yaparım. Siz gidin efendim. Hadi Değilsin, gerçeksin sen. Birol abi! Birol abi! Allah'ım gerçek, gerçeksin sen, rüya değilsin. Birol! Özgür! Sen nereden çıktın sen? Kampta değil miydin ya? Abi, abi ben İpek'in düğünü için kamptan kaçtım. Ama bu gerizekalı burada ne işi var? Dün bana asıyor diyor. Aşağı şimdi de yatağımda. Nasıl ya? Nasıl nasıl? Yok asılma yok. Anlattım ya sana dün gece. Kız gelip beni bulacak dedim. Buldu işte. Abi bu senin arkadaşın mı? 
Allah belanı vermesin. Alos ne işi var kızın yatağında? Lan bu kızın yatağı mı? Oğlum hani sana anlatır ya hani esin ne var arkadaşı? Kampta diye adı özgür işte bu. Aa bu mu? Abi be yanlış hedeftesene. Kusura bakma yenge. Ben bilemiyordum ki özür dilerim ya. Ne? Çık. Hadi çek. Çık Allah'ım ya Rabbim. Adamım ben senin kız olduğunu vallahi bilmiyordum. Dostum Allah belanı verecek. Vermese de ben bela olacağım sana. Ulan yenge dediğin yetmedi bir de böyle bağır da. Anlamadıysa da anlasın. Ya beni dinle. Senin kız olduğunu bilmiyordum. Yoksa yapar mı böyle bir şey ya? Sus Alos. Sus yoksa o dilini koparıp münazık bir yerine. Ulan rezil kapaz olduk sayende be. Herife bak ya. Bir de gelmiş çullanmış yatağıma ya. Ya Rabbim! <gülüyor> Efendim babacığım? Günaydın kızım. Nasılsın? Ay, günaydın baba. iyiyim. Kalktım işte ben de antrenman için hazırlandım. Aferin sana. Sporcu dediğin her daim böyle disiplin olur kızım. Gerekirse sabah herkesten erken kalk. İki tur fazla koş. Çünkü diğerlerinden bir tık önde olmalısın ki senelerin emeği boşa çıkmasın. İyi mi kızım? Tabii tabii babacığım evet. Ee, çok iyi geldi bu motivasyon. Sağ ol. Bir de her ara verdiklerinde kendini tesisten dışarı atmayıp boş zamanlarında da çalışırsan antrenörünün gözünden kaçmaz bu çaba. Bak aklında olsun. T tamam babacığım. Taktikler için gerçekten çok teşekkür ederim ama ben artık ineyim değil mi? Yani takım sahaya inmiştir. Antrenman beklemez. Hadi geç kalma antrenmanına. Göreyim seni kızım. Tamam babacığım. Hoşça kal. Uğursuzluğu. Aa, ama bakıyor. Evladım iş yapıyoruz burada. Romeo hadi çok şımardın sen biraz söz dinle. Hadi bakayım hadi hadi çık çık. Gel çıkarayım şunu. Aa, süt ne ya? Sen şimdi ciddi ciddi gidiyorsun ya. Biletler bile alınmış ya. 
Ver şu biletleri de sen git şu kapıya bak hadi. Ne yapayım ya? Ayş, ayş, ayş. E alemsin anne. Ortaya bırakılır mı hiç biletler? Hı. E aklındaydı saklayacaktım. Gelinlik menlikti unutuvermişim işte şu. Of. Of. Hoş geldiniz. Biz de Serpil teyze nerede kaldı diyorduk. Geldim işte çocuğum. Kanka burada bana bir sıcak bastı. Ben eve geçeyim. Masal uyuduysa biz geri geliriz. Bu ne anne? Gelin bakın ne aldım. İyi akşamlar. Aa, kusura bakmayın şunun eteğini bitirmeye çalışıyordum. Hiç zahmet etmeyin Melek Hanımcığım. Ben sizi o dertten kurtardım. Serpil teyze o ne? Neye benziyor İpekciğim? Gelinlik işte. Hem bunun eteği bitse bile daha bir sürü işi var. Yani yetiştiririm dediniz ama ben yine de riske girmeyelim dedim. Bak hem bunun işlemeleri falan daha fazla. Ay dua da pek şık. Ee, Serpil teyze kusura bakmayın ama ben onu giymeyeceğim. Annemin diktiğini giymek istiyorum. Hem görüyorsunuz burada kaç gündür emek veriyor. Ha gerekirse yetişmezse ben de uyumam bütün gece beraber yaparız. İpekciğim niye inat ediyorsun? Üç gün uykusuz kalsanız yine de yetişmez bu. Ben de yetiştiği kadarını giyerim o zaman. O ne demek öyle? Canım nerede görünmüş yarım yamalak gelinlikle düğüne gidildiği? Ha, kusura bakmayın ama ben bir gelinlik bile almamış dedirtmem kendime. Şayet bu gelinlik bitmezse benim aldığımı giyeceksin. Yoksa ben gelmem düğüne. Ha. İyi akşamlar. Ha. Anne. Ha. Anne sen ne yapıyorsun ya? Ya inanmıyorum ya gördünüz mü tavrını? Tamam aşkım sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Barış ya? Görmedin mi annenin tavrını? Ay Allah aşkınıza susun ne olur. Evladım git annenin peşinden yalnız kalmasın. Tamam ben arayacağım. Git git. Allah'ım ya bunu giyecekmişim. Yoksa gelmeyecekmiş düğüne aman ne olur gelsin ya. Ay saçmalama İpek. <gülüyor> Haklı kadın. Yarım işle düğüne mi gidilirmiş? Eski hızımı kaybettim işte. Yetiştiremezsem bunu giyersin. Ne yapalım? Ya anne iyi de ben senin diktiğin gelinliği giymek istiyorum. Ama tabii yetiştiremem çok yorulurum diyorsan. Ay olur mu öyle şey? Tabii ki yetiştiririm. Hani yani olmazsa diye dedim. E, Serpil Hanım iyilik yapıyor aslında. Ya anne böyle bir iyilik olur mu Allah aşkına ya? Her şey emri vaki. Yok bu daha süslüymüş ama duvar da çok şıkmış. Ben bu süslü şey istiyor muyum ya? Emri vaki yapıyormuş. Yavrum kayınvaliden hakkında böyle konuşma. <gülüyor> bir türlü de anne demeye alışamadın. <gülüyor> Teyze dedikçe kadının suratı böyle düşüyor. <gülüyor> anne iyi de bana nasıl davrandığını görüyorsun ya. Ha içimden gelmiyor ki anne demek. Hem benim annem sensin. Bak orası da öyle işte. Aslında ilk zamanlarda ben sana gıcık oluyordum. Ama ne demişler? En büyük aşklar nefretle başlar. Bitti. Her şeyi en baştan söyledin. Tüm heyecanı kaçtı. Tak kanal değiştirdim. Yavrum konuşmalarınla kendine bağlasana kızı. Nasıl olacak o? <gülüyor> otur otur. Bak. Ha, son kez gösteriyorum. Kız burada. <gülüyor> Özgür. Sana bir şey sormalıyım. Ben bir kızımı hoş tanıyorum. Onu açılamıyorum. Sıkışmış bir çekmece gibiyim. Ne yapacağım bilemiyorum. Sence ne yapmalıyım? Bence çık karşısına delikanlı gibi söyle. Ama bak bana yaşadığın ayarda yapma zararlı çıkarsın. Ya, ya biz öyle takılıyorduk kendi aramızda. Yani ciddi bir mevzu yok. Siz ne yapıyorsunuz? Biz karşıya geçiyoruz abi. Kızı uyuttum kulağın odada olsun tamam mı? Tabii tabii. Bakın siz keyfinize. Aa, kardeşim e, ben biletimi aldım. Bu gece gidiyorum. Ya size çok rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın artık. Ne rahatsızlığı kardeşim. Burası benim olduğu kadar senin de evin. İstediğin zaman gel. Evet, diyorsun ama neyse. Hadi İyi yolculuklar. Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Oğlum senin yapacağın işe. Neredeyse çakıyordu oğlum kız. Yok ya onu bırak da. Uf, yine söyleyemedin. Bu prova da boşa gitti. Bu gidişle hiç açılamayacağım galiba. Bugün yarın derken diyemediklerim taş olup oturdu yüreğim Alos. Zaten sen de çekip gidiyorsun. Merak etme. Ben gidene kadar provalara devam. 
Ayrıca yarın ne var? Ne var? Düğün var. Ha. Seni de damat gibi giydiriyoruz. İçinde ne varsa çıkıyorsun karşısına, söylüyorsun yüzüne. Dökerim değil mi? <gülüyor> Allah'ın sallah. <gülüyor> Kardeşim benim. Apar topar düğüne kalkıştıkları yetmedi. Bir de her şeyi kendi keyiflerince yaptılar. Tabii biz oğlan anası değiliz ya. Dış kapının mandalıyız. Hoş. Gelin hanım hala anne diyemedi. Damarıma basar gibi teyze diyor. Şişt. Durumlar vahim kanka. Serpil Sultan Biricik oğlumu kaybettim diye çıldırmış durumda. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Git gör abi. Yetişmeyeceği belli işte. Bu inat niye anlamıyorum ki. Bitmemiş gelinlikle gidecekmiş düğüne. Ben de Serpil sen böyle bir şeye asla izin vermem. Anne. Sen kiminle konuşuyorsun? Ha kendi kendime konuşuyorum oğlum. Baktım dediklerimi kimse dinlemiyor. Ben de içim böyle boşaltıyorum. Bak eğer konu gelinlikse sen de ayıp ettin ama. Ya kız anne senin diktiğini giymek istiyor. Sen de gidip başkasını almışsın. Aferin oğlum. Sen de ondan yana ol. Ben sizin düşmanınızım çünkü değil mi? Ha, bir iyilik yapayım dedim kimseye yaranamadım. Ya ne alakası var anne? Ya sen kız beğenecek mi, beğenmeyecek mi diye düşünmeden gidip gelin niye almışsın? O da kızdı tabii. Ha, suç benim yani. Ne desem, ne yapsam kabahat. Tamam, ben hiç konuşmayayım. Konuşma. Biricik evladımın düğünü için bütün heveslerimi yuttum. Laflarımı da yutarım oğlum. Hayırlısıyla şu düğünü yapalım. Ben yarın dönüyorum zaten. Herkes rahat etsin. Anne, hepimiz çok yorulduk. O yüzden böyle gelginiz. Bak ben evleneyim, şu düğün olsun, üstünden yüküm kalkacak. İpek yapacak her şeyi mi? Sen de rahatlayacaksın, ha? Sen öyle san. <gülüyor> Ev hanım olmak kolay değil Barış Bey. İpeğin benim gibi olabilmesi için daha yüz fırın ekmek yemesi lazım. Ha. Ben baktım. Sürpriz. <gülüyor> ya bakalım. Hani sen yarın geliyordun. Uşul. Uşul. Ne haber? Kızım. Anne. Hoş geldin. Özgür. Ha. Benim kıyafetim nikah masasında sırıtmaz değil mi? Ne alaka ya? Nikah masasında ne işin var? Sen mi evleniyorsun? E nikah şahidi olacağım ya. Allah Allah içine mi doğdu? Ya kızım, ben İpek'in hem arkadaşım hem akrabasıyım. Herhalde ben olacağım nikah şahidi. Nereden belli? Hem akrabadan nikah şahidi mi olurmuş hiç? Hem bu nikah niye hemencecik oluyor? Çünkü bebek var. Bebeği en çok kim istiyor? Ben istiyorum. O yüzden İpek beni seçecek. <gülüyor> Kızlar. Ya nerede kaldın İpek bocuğum ya? Şurada düğün ritüellerini konuşuyordun. Kızlar ben böyle şeyleri pek takmam. Bence siz de takmayın. Ya saçmalama İpek. Bu senin en özel günü. Bu ne? Aç bakalım. Ya aslında bunu bebiş karnına ilk düştüğü gün vermemiz gerekiyordu ama... ...olsun canım çok gecikmiş sayılmayız. Duyguların hala taze nasılsa. Evlilik maceralarını da yazmayı unutmam o bebişe. Ya kızlar çok teşekkür ederim ya. İlk hayatımdasınız. Evet, <gülüyor> gelelim. İkinci ritüele. Valla bundan benim de haberim yok. Şimdi, bazı şeyler vardır ki saklarız ama genlerimize kodlanmış olarak duran geleneklerimiz vardır. <gülüyor> evet ya, ben nasıl unuttum bunu? Yalnız bak, böyle fazla bastırmadan ya, hep silik olsun ki sonra silinmez mağazalar, evde kalırsın. Yok, zaten ben kraliçemin ismini yazacağım. Ha, benim adımı sakın yazma. Ya, iki dakika dur ya. Şurada makara yapıyoruz, şu rahibe modundan bir çık ya, Allah aşkına çık ya. Tamam ama çok bastırarak yazacaksın. Çok bastırarak ee. İsim bak vallahi bu kadar bastırmaya hala silinirse bence kesin bir kısmetin çıkacak. Hmm, geçin bakalım siz dalganızı. <gülüyor> evet. Şimdi geçiyoruz bomba ritüele. Evet. Ya. <gülüyor> Özgür hayır ya ben sen bunu istemiyorum demedim mi? Ne demek istemiyorum ya? Kına gecesinden yırtmış olabilirsin ama bunu popona yakacağız. 
<gülüyor> Manyak mısın ya? Saçma mı? Popomda ne işi var o kınanın? Aa, evlenen sen değil misin? Münasip yeni yakacağız bunu işte. Ay iyice delirdin artık saçma. Ya be. Aç popunu. Aç dedi. Aa, aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç aç. Eşek kadar oldunuz. Hala aynı gürültü. Hadi herkes kendi evine. Yarı sabahın köründe kalkılacak. Hala ayaktasınız. İpek. Aç, aç bu kınayı yakacağım. Vallahi yakacağım yemin ettim bu kınayı. Aç dedim şu babamı. Aç dedim sana. Ay Allah ayakının altına ad yazma ritüeline katıldım. Bundan sonra size kalmış. Ezin ne olur bırak. Gel bir gel. Gel buraya dedim aç şunu. Aç dedim şunu. Aç. Nasıl gidiyor Melek teyze? Bitecek inşallah. Gerekirse sabahlarım ama verdiğim sözü tutacak. Ya Melek teyze inat etme işte. Gel hep birlikte yapalım bitirelim şu işi. Aa olmaz kızım bu benim işim. Hem gelin yardım edin desem İpek de durmaz. Oysa onun uyuması lazım dinlenmesi gerek. Hmm, tamam o zaman. İpek uyuduktan sonra sen eşyalarını topla gel bize. Biz de halledelim. <gülüyor> Size de kıyamam ki. Ya ama Melek teyze masal üstüne meyve suyu dökmeseydi çoktan bitmişti bu iş. Aman kızım. Çocuk o. Melek teyze. Lütfen inat etme. Gel işte el birliğiyle bitirelim şunu. Hem benim de içim rahat etmiş olur. Sabaha kalmadan da bitiririz. Senin de uyuman lazım. Yarın kızın evleniyor. Doğru. Tamam. Anneciğim, canım, meleğim benim. Hayatta her zaman senin kanatlarının gölgesindeydim. Ama hep kendi başıma uçmak istedim. Ne zaman düşsem senin tutacağını bilmenin verdiği güvenle süzüldüm yavaş yavaş. Hayaller yükseklerdeydi. Bugüne kadar güneş hala eritmediyse kanatların ya da yere çakılıp kırılmadılarsa sen olduğun için. Senden ayrı ilk uçuşum. Ama biliyorum ki biz aynı gökyüzünün altındayız. Senin varlığın yakınımda olman bana her zaman cesaret ve huzur verecek. İyi ki yanımdasın. İyi ki benim annemiz. Seni çok seviyorum. İsterdim bir şey Seni çok sevdim Seni çok sevdim Seni çok sevdim Ay ne oldu? Ne oldu kızım bir şey mi var? Yok. Ya yok bir şey iyiyim. Hayırdır kızım? A doğru söyle ne oldu? Anne Hayırdır. iyiyim diyorum Allah Allah. Yok. İyiyim dedim ya sütlemle konuşmaya geldim. 
E, gözümü açıp seni görünce aklım çıktı. Ne oldu? Ben dün gece düşündüm. Benim nikah şahidim olur musun? <Gülüyor> Kurban olurum yavrum. <Gülüyor> Ay bugün nerede mi görecektim? Olmam mı? Olurum tabii. Büyüdü de şahit arıyor. Melek, kazık kadar oldu. Evleniyor, sen hala büyüdü diyorsun. <gülüyor> Anne, kızlar gelecek birazdan, kuaföre gideceğiz. Peki, aklımdayken Barış'la annesine söyle. Bugün bir de bizde olsunlar. Siz de gecikmeyin sakın ha. Neden? E canım, siz bir gelin, ötesine karışmayın. Tamam. Ha? Ha. Aa, Nilgün abla. Alo Nilgün abla, merhaba, nasılsın? Asıl sen nasılsın İpek'cim? Heyecanlısın da değil mi? Evet ya hala o kadar şaşkınım. Ben şunu senin dünya kadar işin var yapılacak. Hadi yavrum. Tamam anne. Bir, bir, kusura bakma kızım İpek'in elinden kaptığım telefonu ama... E, ...onun haberi yok benim oraya geleceğimde. Ha, ağzından kaçırırsın diye dün koptu valla. Ay iyi ki söyledin abla. Ben haberi var sanıyorum. Bir hayırlı olsun ha. diye arayayım dedim. Tamam Nilgün'cüm, ben seni sonra ararım. Kapı çalıyor, açsanıza. Ay... Kızım niye... Beğenmedin mi yoksa? Annem... Bu çok güzel olmuş. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Oo oh, canım. Yaparım dedi mi yaparım biliyorsun. Ahtım vardı. Hem kızlar da annem de yardım etti. El birliğiyle yaptık işte. <gülüyor> Millet kapıyı yıkıyor. Kimsenin umuru değil. Güzel değil mi? İpek nerede sütünü? Hazır mı? Ya kızlar. Sütünü. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Keşke ben de uyumasaydım. Birlikte yapardık. Hadi hadi gelinler çok konuşmaz. Ya annenin evinde son kez rahat rahat uyu istedik. Hallettik işte biz. Ya, ya bırakın da hadi çıkın artık. Öğler oldu hala evdesiniz. Anneciğim iyi ki yanımdasın. Yalnızlığa dalsam da Tek başıma kalıp yansam da Sözlerim yarım kalsa da Çünkü ben Benden alıp kaçsam da Yalanlarına göz yumsam da Yine de sevgim solmazsa Çünkü ben Ben böyleyim Hoca efendi. Buyur, buyurun geçin şöyle. Sütne, pardon hemen. Ne oluyor? Aa, ne olacak kızım? Adetleri yerine getiriyor. Düğünden önce hoca nikah kıyılacak. Ne? Uzatmayın hadi. Alın takın şunları. Ben saçımı falan örtmüyorum ya. Ben duvağımı taktırdım, saçımı yaptırdım ya. Tamam bakın. E haklı kız. Ay, kusura bakmayın hoca efendi. Hayatım. Bak sakın bana haberin var mıydı falan deme. Şu anda o kadar sinirliyim ki seni kırmak istemiyorum. Tamam hayatım. 
Galiba Melek annenin de haberi yoktu. Baksana evde bile değil. Tabii annemin böyle bir şey asla izin vermeyeceğini bildiği için süt namonun olmadığı saati ayarlamıştır. Git söyle ben imam nikah falan yaptırmıyorum. Bu adetlerini heveslerini yapsınlar dedikçe resmen olay çığırından çıktı ya. Ya ben tabii salaklık bende. Saf saf sizi de çağırdım. Bilsen böyle olacağını. Tamam hayatım kızdım haklısın. Ama süt nene böyle görmüş zamanında. O yüzden böyle istiyor. Ya Barış peki biz bunu istiyor muyuz? Ya umurlarında değil hiçbir şey. Ben kimi mutlu edeceğimi şaşırdım resmen ya. Olay düğün işinden çıktım. Milleti mutlu etme işine döndü resmen. Az kaldı sevgilim. Bak şimdi hayır dersek... ...herkesin tadı kaçacak. Gel bir an önce oturalım. Bitsin. Of Barış ya. Şu düğün bir an önce bitsin artık. Bazen keşke yurt dışında evlenseymişiz diyorum. Bak şimdi. Akşam evleneceğiz. Sonra evimize gideceğiz. Sen olacaksın, ben olacağım. Bir de bebeğimiz. Gerçekten bitecek değil mi? Bitecek sevgilim. Keyfiniz yerine geldi mi? Başlayabiliriz. Hadi geçin kızım siz şöyle. Geçin, geçin, geçin, geçin. Heh. Gel kızım şimdi örtün başına. Ya süt yine saçımı bulacaksın. Önce bir mihriyle konuşalım. O ne ya? Kızım bir dur. Anlatacak hoca. Farz misal boşanmışsınız. Geline ne diyeceksin bakalım? İnanmıyorum ya. Ya pardon da biz neden boşanıyoruz daha evlenmeden? Ne biçim bir adettir bu? Evladım adet farz misal diyor adam. Dur. Ha şimdi şey mi yani bu? Ee, boşanırlarsa biz gelin için damattan para mı isteyeceğiz? Onun gibi bir şey. Benim aşkım satılık değil. Ha. Tamam o zaman şöyle yapalım. Biz ipek böcüğüm için damattan eğer boşanırlarsa... ...elli bilezik istiyoruz. Aa, ipek tuşum ağız bir kere. Beğenemedin mi kız? Ben yarın bağ prasa fiyatına gittiydim. <gülüyor> Beğenemedim. Yüz olsun. Yok beş yüz. Hasbinallah. Sen ne karışıyorsun ya? Bulandırma piyasayı. Vallahi nereye yazarsanız yazın İmam Bey. Biz ipeğin üstüne ev de istiyoruz. <gülüyor> Bir de araba istiyoruz. Işıl sen kimden yanasın? Vallahi kadınlardan yanayım anneciğim. Damat abim bile olsa. Kusura bakma. <gülüyor> Macı vıttınız ha. Çoluğa çocuğa eğlence çıktı. Ben bir de yelkenli istiyorum. Aa. Hoş geldiniz. Neyle sularını çıkardınız? Çıkardı Anişko. Ya çocuklar nerede kaldı? Hoş geldiniz. Kızım pasta ne oldu? Ya koyduk mutfağa. Hoş geldiniz. Aa, kız bu ne? Ay Anişko hem seni hem ipek tuşu mutlu et beni formülü. Hoş geldiniz buyurun. Geç Emel abla. Gel. Ay. Bacım ben ne yapayım bunu ya? Memlekete ekleriz. <gülüyor> Herkes yerde alsın gelin arabası geldi. Koş anne şu koş. Gelin abla geç geç geç. Koş yerde daha gelsin. Hadi kızım. Hepsi Evet, gelinle damat geldiğine göre nikah şahitlerini de masaya alalım. Damat beyin şahidi Şener Aktal.
Gelin Hanım'ın şahidi. Kehriba Dibek. Kızlar aranızda seçim yapamadım. Kusura bakmayın. He. Anneciğim. <gülüyor> Hadi şahitlik yapacaksın. Ne şahit? Kime şahitmiş? Vallahi ben bir şey görmedim. Hepsi. Aha. Bu yine unuttu. <gülüyor> Şimdi kırk <40> saat anla. <gülüyor> Nasıl kandırdım sizi? Hiç unutur muyum? <gülüyor> Sütlüne hadi gel. Kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli davetliler. Bu akşam burada bu genç çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sizlere tüm davetlilerin ve şahitlerin huzurunda soruyorum. Sayın İpek Taşkır, Barış Üstündağ Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <gülüyor> Sayın Barış Üstündağ, İpek Taşkır Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. sizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Dedim mi? Olur. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Hadi öne arkaya. Oh! Ah! Abi ayağım. Ö Ö Ö özür dilerim ya. Geçiyorsunuz. Çünkü Özgür'le size çok güzel bir sürprizimiz var. Hadi bakalım herkes yerine. Evet. Hazır mısınız? Merak etme kanka, sen bizi terk etmeye kalksan da biz senin peşinden geliriz. <gülüyor> ha, şimdi anlaşıldı düğünün aciliyeti. Alıştı. Ettiler dediklerini. Şahan olduk millete. Çok teşekkür ederim. 
teşekkür Güzel. ederiz. Zahmetler Aa. ettiniz. <gülüyor> Ay aman. Melek teyze. Bir fotoğraf çeksene bize. Ay anne yapma Allah aşkına ya. Sabahtan beri için için fotoğraf oldu bıktım. Şimdi diklen bakalım yarın görürüm seni. Anan gidince kokusuna hasret kalacak. O fotoğraflara biz değil sen bakacaksın sonunda. Ne diyorsun Sütne? Annem bir yere gitmiyor ki. Nasıl gitmiyor? Bal gibi de gidiyor işte. Ay anne inat olsun diye mi yapıyorsun? Aa, ay daha kısa söylemediydik değil mi? Neyi söylemediniz bana? Ah, seninle biraz dışarıda konuşalım mı? Konuşalım. Yavrum bak sevdiğinle yepyeni bir hayata başlayacaksın şimdi. Düzeniniz iki kişilik. Maşallah her şeyi de çok iyi beceriyorsun. Artık bana ihtiyacın yok. İzin verirsen gideyim. Anne ne demek şimdi bu? Asıl şu anda sana ihtiyacım var. Ya hiç bilmediğim bir hayata adım atıyorum. Beni tek başıma bırakacaksın? Tek başına olur mu evladım? Yanında barış var. Hem ne zaman istersen atlar gelirim. Anne neden? Neden şimdi? Yavrum. Ben zaten buraya senin için geldim. Elimden geleni de yaptım. Benim artık yapacak bir işim kalmadı ki. Hem sonra dükkanı da kapıyoruz. Bu yaştan sonra... Çalışamam Epekçim. Annemi de görüyorsun. Yaşlandı artık. İyi de değil. Bana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Yavrum. <gülüyor> Sütnem ağzından kaçırmasaydı benim haberim bile olmayacaktı. Ama düğünden sonra söyleyecektim ben sana. Üzül istememiştim. Çok sağ ol anne. Bu bugün aldığım... ...en güzel hediye oldu. Aa, düğün arabası geldi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki sıcak bir şarap. Yanarsın, yanarsın, geçilmez ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki uçak bir şarap. Yanarsın, yanarsın, geçilmez ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki.
Bu üç oldu İpek. Bu sefer annen yanında. Üstelik de mağdur olan sensin. Bunu saymıyorum. Ama başka bir sefer affetmem. Anlaştık mı? Anlaştık. Lafı fazla dolaştırmaya hiç gerek yok. Biz Melek Hanım'la bugün evlendik. Anne! Nasıl haber vermezsin ya? Seni araba tutmaz da İpek ne oldu böyle? Ha? E belli ki üşütmüşsün. Dur ben sana bir daha ne limon kaynatayım. Ha iyi gelir midene. Hadi yat yat. Otobüs saati geldi. Hala vedalaşamadın odayla. Hadi kalk. Ben gelmiyorum anne. İpek'i yalnız bırakamayacağım. Aa, o neden öyle? E kız yalnız değil. Kocası var artık yanında. Kız kendini bensiz, sahipsiz hissedecek. Gelmiyorum ben. Aman melek. Hayır anne. Gidiyorsun. Kızım. Ben dün çok düşündüm. Kendi hayatımı kuruyorum ama senin hala yanımda olmanı istiyorum. Bu çok büyük bencillik. Ne olur affet beni. Bencilce olur mu? İnsan büyüse de yanında annesini ister. Olsun. Ama ben senin de hayatını kurmanı istiyorum. Ama İpek. Lütfen anne. Ben senin de mutlu olmanı istiyorum. Anneler kanatsız meleklerdir derler ya. Öyle doğru ki. Biz onların karnına düştüğümüz andan itibaren unuturlar kanatlarını. Hadi. Hayallerini. Hayatlarını. Ah gökyüzü oracıkta dururken ayakları hep yere basan melekler. Uçmayı öğretmekten uçmayı unutan melekler. Ya evlatlar? Kendi göğümüze süzülürken bile onları hep yanı başımızda isteriz. Bize adanmış bir ömrü görmezden gelerek. Yaşımız kaç olursa olsun hep evlat olmanın sonsuz hafifliği ve bencilliğiyle. Oysa annelerin de kanatları vardır. Şimdi yeniden dilediğince uçabilirsin anneciğim. Aşka, kahvaltı mı hazırlıyorsun? Pek? Aşkım bayrada mısın? İpek? Aşkım annemleri uğurlamaya garaja gidiyoruz. Otobüs saat birde. Aşkım, beni neden uyandırmadın? Barış anne gidiyor. 
Tamam, üzülme aşkım. Sen özleyince biz gideriz. Bu kadar. Gider gitmez arayın, tamam mı? Anişko. İyi oldun lütfen. Tamam kızım, tamam. Hadi geleceksiniz akşam, hadi. Ağlayarak uğurlama kızım. Hem sana üzüntü yaraşmaz şimdi. Merak etme zaten Melek komiserim, her yaz yanındayız. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz ha. Bunlar sana emanet kızım. Melekten aldım Feyz, benden de sana izin. Lafını dinlemezlerse indir kafalarını. <gülüyor> Aşağıda yolcu kalmasın. Evladım, birbirinize iyi bakın değil mi? Ha? Gözüm arkada kalmasın. Şimdi rahat olsun Melek anne. Kendini... Bak do doktor ne derse onu yapacaksın tamam mı? Vitamin al vitamin. Böyle de ayakta durma. Yediğine, içtiğine dikkat et. Mey meyve ye bol bol mey. Biz bakarız. Hadi siz de işinizi halledin. Akşamki otobüse yetişin. Ya bunlar nasip kısmet hanım anne. Bir kamyonu yükleyelim de. Kızım. 